আমি হচ্ছি আপনাদের প্রিয় রানা এবং আমার চ্যানেলের নাম ওয়ান্ডার ডক রানা আর যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আমার ভিডিও লাইক করুন শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করুন খারাপ লাগলেও কমেন্ট করে জানান কোন জায়গায় খারাপ লেগেছে আমি চেষ্টা করব সেটা ইম্প্রুভ করার আর দেখতে থাকুন ওয়ান্ডার ডক রানা গুড মর্নিং বন্ধুরা বাচ্চা সকাল আটটা আমরা অলমোস্ট সবাই রেডি আর এখানে আমরা এই রুমটায় ছিলাম আর বাইরে তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা অসাধারণ একটা রোদ উঠেছে এবং এখানকার ভিউ জাস্ট প্রচণ্ড সুন্দর কালকে আমি দেখাতে পারিনি সেটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট কটেজের পাশ দিয়েই এরকম একটা নদী যাচ্ছে এবং কটেজ থেকে এই দিকে সোজা চলে গেলে অ্যাকচুয়াল যে রংবং যে নদীটা রংবং নদীতে যাওয়া যায় আমাদের আজকে এই কটেজে থাকা হবে না কারণ এই কটেজটা আজকের জন্য বুকড আছে তাই আমাদেরকে শিফট করতে হবে ওই দিকের কটেজটায় ওটার ভাড়া বেশি বাট আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারব না বলে যিনি মালকিন তিনি আমাদের বলেছেন যে আমরা যেরকম পারবো সেরকমভাবে আমাদের সাথে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেবেন উনি আমি এখন একটু নদীর ধারে যাব ব্রেকফাস্ট আসবে সাড়ে আটটার সময় আর আমরা কান্নামের জন্য বেরোবো সকাল নটায় কালকে সঞ্জয় ভাইয়াই আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কান্নামে তার জন্য সঞ্জয় ভাইয়া বলেছে লাগবে সাড়ে তিন হাজার টাকা কান্নাম আর শ্রীয়ান্ত ঘুরতে আর চারশো কুড়ি টাকা হচ্ছে গাড়ির পারমিশন চার্জ নেপাল ঢোকার জন্য এবং নেপাল ঢোকার জন্য পশুপতি মার্কেটে সবার আইডি চেকিং হয় ওখানেই পারমিট করাতে হয় আইডি চেকিংয়ের জন্য কিন্তু ইন্ডিয়ার ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড মাস্ট দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা লাগেই আজ আমরা শিফট করছি এই দিকে যে রুমটায় বলছিলাম সেটা এটা এটার একটা নিজস্ব ফায়ার প্লেস আছে সাথে ঘরটা অনেকটাই বড় আর দুটো বেড রয়েছে বেডগুলোও বড় যথেষ্ট মানে একসাথে চারজন এখানে খুব কমফর্টেবলি থাকা যায় বাথরুমটাও দেখি একবার হ্যাঁ বাথরুমটা ওরকমই সাইজের তবে আর একটু বেটার ডেকোরেটেড বোধ হয় যাই হোক আমি একটু নদীর ধারে ঘুরে আসি আমাদের জিনিসপত্র শিফটিং হচ্ছে এখন এখানে এইটা রিসেপশন এরিয়া এখানে ডাইনিং এরিয়া আছে আর প্রপার্টিটা মোটামুটি এরকমই এই রাস্তাটা যাচ্ছে নদীর ধারে এটাই কি যাচ্ছে দেখি একবার হ্যাঁ এটাই যাচ্ছে নদীর ধারে একটু চাপ ফেরিয়ে আছে কিন্তু যাওয়া একটু চাপে মানে অসম্ভব নয় বাট যাওয়াটা একটু কঠিনই আছে কিন্তু এদিকে ভালো জুতো খুব দরকার সেটা বুঝতে পারছি না হলে স্লিপ করতে পারে এটা ওদেরই নিজস্ব গ্রিন হাউস রয়েছে এখানে বাহ দারুণ নদীর আওয়াজ পাচ্ছি আমি এখান থেকে আপনারাও পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের রাবং নয় এটা হচ্ছে আমাদের কটেজের পাশ দিয়ে যে জলের ধারাটা আসছিল ছোট্ট নদীর মতো এটা হচ্ছে সেটাই আর নদী যেতে হলে বাবা এদের এরিয়া এই পর্যন্ত একদম আর নদী যেতে হলে আমাদের আরেকটু হাঁটতে হবে এই যে সামনেই দেখা যাচ্ছে রংবং নদী দারুণ কেমন লাগছে আপনাদের জানান এটা একটা ছোট্ট সঙ্গম সঙ্গম বলাই যায় এটাকে দেখি নদীর আরেকটু কাছে আমি যাই এই তাবাকসি জায়গাটা কিন্তু অসাধারণ সুন্দর মানে আমি এতদিন শুধু নাম শুনে এসছিলাম জায়গাটার কাল থেকে আমি চোখে দেখছি জায়গাটা অতুলনীয় সুন্দর মানে এখানে এসে শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য জায়গাটা দুর্ধর্ষ প্রত্যেকটা মুহূর্ত কিভাবে কেটে যাচ্ছে এই পরিবেশের দিকে তাকিয়ে সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না এবং অসম্ভব শান্ত কোনো আওয়াজ নেই চারপাশে আমরা যে কাল থেকে এখানে আছি 
খুব সামান্য মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েছি এবং বাকি পুরোটাই কিন্তু এই নদীর আওয়াজ বর্ষাকালেই এই নদী অতটা খরস্রোতা হয়ে যায় জল কিন্তু নদীর প্রচণ্ড পরিষ্কার ভীষণ পরিষ্কার জল এই যে দূরে যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো কিন্তু কমলা বেবু গাছ কমলা কমলা ছোট্ট ছোট্ট যে ফুলগুলো ফলগুলো ফুটে আছে ওগুলো সব কটাই কমলা লেবু এখানে কিন্তু এই যে নার্সারিটা রয়েছে এটা এনাদের নিজেদেরই এখানে প্রচুর সাকিউলেন্স এবং আদার প্ল্যান্টস রয়েছে যেগুলোর প্রাইস আমি প্রাইস কিন্তু বাজারের তুলনায় বেশ কম আমার শুনে যেটা মনে হলো ওনারা এখান থেকে ডাইরেক্ট সেলও করেন এবং অনলাইন অর্ডার এলে সেভাবেও সেল করেন দাম শুরু মানে সাকিউলেন্টের দাম শুরু মোটামুটি আশি থেকে এবং তারপর আনকমন যে প্ল্যান্টসগুলো রয়েছে সেগুলোর দাম আরও অনেক বেশি ভ্যারাইটির ওপর দাম ডিপেন্ড করছে ব্রেকফাস্টে আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমরা আজ কি খাবো তো আমরা বললাম লুচি রুটি খাবো লুচিটা অতটা পছন্দ নয় আমাদের তো আমাদের ব্রেকফাস্টে ছিল রুটি আলুর দম আর ডিম সেদ্ধ সঙ্গে আচার একটা অসাধারণ ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম কান্নাম যাওয়ার উদ্দেশ্যে মানে নেপাল যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঠিক নটার সময়ে আমাদের সঞ্জয় ভাইয়া এসে পৌঁছে গেছে তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম এখানে চা বাগান মানে এখন আমরা যাচ্ছি কিন্তু গোপালধারা টি এস্টেটের ভিতর দিয়ে আমরা যে হোমস্টেটে ছিলাম তার ঠিক উল্টো দিকের পাহাড়টাই হচ্ছে গোপালধারা টি এস্টেট সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়েই আমরা আস্তে আস্তে যাব গোপালধারা টি এস্টেট ক্রস করে আমরা নেপালের পশুপতি মার্কেট পৌঁছাবো সেই পশুপতি মার্কেট পৌঁছে সেখানে পারমিশন করাবো গাড়ি পারমিট করিয়ে আর আমাদের নিজেদের আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড চেক করিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়বো নেপালের ভিতরে বেরিয়ে পড়বো না ঢুকে পড়বো নেপালের ভিতরে এখন ভিউ এনজয় করুন আপনারা আমিও করি তাবাকশি থেকে পশুপতি মার্কেটের রাস্তা সতেরো কিলোমিটার কিন্তু গুগল ম্যাপ বলছে যেতে নাকি আমাদের এক ঘন্টার কাছাকাছি সময় লাগবে দেখে আমাদেরও সেরকমই মনে হচ্ছে কারণ এখানে রাস্তা সাংঘাতিক খাড়াই মানে এই দেখুন এখানে কতটা খাদ রয়েছে আমরা যে কার্শিয়াং উঠেছিলাম সেই রাস্তার থেকেও এই রাস্তাটা আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এবং মাঝে মাঝে সত্যিই আমাদের বেশ ভয় লাগছে এই রাস্তায় তবে ওয়েদার আমরা সাংঘাতিক পরিষ্কার পেয়েছি শুরুর দিন থেকে আজকের দিন অব্দিও পরিষ্কার সূর্য রয়েছে এবং সেই জন্যই ভিউ এত ভালো আমরা এনজয় করতে পারছি গত আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ধরে আমরা উপরে উঠেই চলেছি মানে একদম খাড়াই রাস্তা দিয়ে সোজা উপরে উঠছি কোথাও এখনও অব্দি নামিনি আজকে ঠান্ডা রয়েছে ভালোই আমাদের ভালোই ঠান্ডা লাগছে শুধুমাত্র আমি ভিডিও রেকর্ড করবো বলে জানালা খুলে হাতটা বাইরে রেখে দিয়েছি এই ভিডিও আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন আর আমার ইনস্টাগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই ফলো করবেন এখানে রাস্তাটা দেখুন কতটা বাঁক আর কতটা মানে কতটা সরু আর এখানে কিভাবে গাড়ি ব্যাক করছে এই জায়গায় এই ভিডিওটা কিন্তু ইনস্টা থ্রি সিক্সটিটা আছে বলেই আমি রেকর্ড করতে পারছি না হলে আমি হয়তো এটা পারতাম না রেকর্ড করতে আর একটা ব্যাপার আমি ইনফরমেশান একটু ভুল দিয়েছি সেটা হচ্ছে তাবাকশিতে আমরা যে পাহাড়টায় আছি সেই পাহাড়টাই গোপালধারা টি এস্টেটের তার উল্টো দিকের নয় একটা অদ্ভুত ভুল আমরা করে ফেলেছি সেটা হচ্ছে যে নেপালের ভিতরে মানে হঠাৎ করে ঢুকলে আমাদের কাছে তো নেপালি মানি সেরকম কিছু নেই তো আমাদের ইন্ডিয়ান একশো টাকার যে নোট বা দুশো টাকার যে নোট সেইগুলো নেপালের ভিতরে চলে পাঁচশো টাকার নোট কিন্তু সেভাবে চলে না যা খবর পেলাম সঞ্জয় ভাইয়েও তাই বলত আমাদের কাছে মেরে কেটে একশো টাকার নোট হয়তো খুব বেশি হলে দশটা আছে মানে হাজার টাকায় কিভাবে ভেতরে চলবে জানি না আমরা চেষ্টা করছি এখানে পশুপতি মার্কেট ঢোকার আগে লোকালে কোথাও নোট একটু এক্সচেঞ্জ করিয়ে নিতে মানে এক্সচেঞ্জ মানে পাঁচশো টাকা যে কটা নোট আছে কিছু দিয়ে তার থেকে কিছু একশো টাকার নোট নিয়ে নিতে না হলে ওখানে বর্ডার এরিয়াতে এক্সচেঞ্জ কাউন্টারও আছে সেখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ রেটে আমাদের মানি এক্সচেঞ্জ হবে করা সম্ভব সেখানে যদি এখানে একান্তই কোথাও না পাই তাহলে সেটা আমাদের বর্ডার এরিয়াতে গিয়েই করতে হবে 
কাছাকাছি এসে গেছি আমরা কাছাকাছি এসে এই জায়গাতেই সাংঘাতে একটা ট্রাফিক জ্যাম দেখলাম এতক্ষণ কিন্তু ছিল না এরকম কিছু রাস্তা এতই সরু যে ট্রাফিক জ্যাম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় উল্টো দিক থেকে যে কোনো একটা গাড়ি এলেই এদিকে একটা গাড়িকে দাঁড়াতে হবে এবং উল্টো দিক থেকে একের বেশি গাড়ি চলে এলেই সেখানে ট্রাফিক জ্যাম হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক যাই হোক আরেকটা ব্যাপার আমরা এখানে ইন্ডিয়ার ভেতরেই একটা জায়গাতে একজনের কাছ থেকে দু হাজার টাকা দিয়ে তার থেকে কুড়িটা একশো টাকার নোট নিয়ে নিলাম আশা করছি আমাদের সুবিধা হবে বাকি যদি আরও কিছু দরকার হয় তাহলে আমাদের সেখানে এক্সচেঞ্জই করিয়ে নিতে হবে সীমানা মানে পশুপতি ফটক পৌঁছাতে আমাদের আর পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা বাকি আছে যেতে মিনিট পনেরো মতো লাগবে সেখানে আমাদের আইটি চেক হবে তারপর সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাব নেপালে বর্ডার ক্রস করার পর সামনে এসে ডান দিকে এই একটা জায়গা রয়েছে এখানে গাড়ির পারমিশন বানাতে হয় পারমিশন বানাতে হয় চারশো কুড়ি টাকা লাগে ফোর টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি যে কোনো গাড়ি হোক ফোর টোয়েন্টি বাইকে হলে দুশো এরপর এখানে পারমিট না করালে আমাদের গাড়ি নেপালের ভেতরে যাবে না আর একটা যেটা অপশান সেটা হচ্ছে এই গাড়ি এখানে রেখে দিয়ে নেপালের গাড়ি নিয়ে এখান থেকে সাইড সিন করে আসা আমরা আমাদের গাড়ি নিয়েই যাব এখানেও একটা পার্কিং রয়েছে যেখানে কিছু গাড়িতে আমাদের ইন্ডিয়ার নাম্বার রয়েছে কিছু গাড়িতে এই যে এই গাড়িটা যেরকম এই গাড়িটাতে নেপালের নাম্বার রয়েছে আমরা পৌঁছে গেছি পশুপতি ফাটক এখানে আমাদের আইডি চেক হলো জাস্ট এরপর অনির্বাণ গে আর আমাদের সঞ্জয় ভাইয়া গেছে গাড়ির আর সি নিয়ে আর আমাদের সবার আইডি নিয়ে ওখানে এন্ট্রি করতে হবে এন্ট্রি করার পর আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবো খান নামের দিকে এই রাস্তাটা নেপালের বর্ডারে কিন্তু দু রকম পুলিশই রয়েছে যেরকমটা থাকা উচিত আর কি একদিকে নেপালের পুলিশ রয়েছে আর একদিকে আমাদের ইন্ডিয়ার পুলিশ রয়েছে দুদিক থেকে আইডি চেক হচ্ছে চেক হয়ে ঢুকতে দিচ্ছে এদিকে নেপাল পুলিশের ড্রেসের রঙটা খুব সুন্দর ডিপ ব্লু কালার আর সামনেই হচ্ছে আমাদের একটা গেট রয়েছে যেখানে লেখা আছে ওয়েলকাম টু নেপাল পারমিশন ডান এবার আমরা ভিতরে ঢুকবো আমরা পৌঁছে গেছি পশুপতি মার্কেট এখানে সব দোকান এখনো খোলেনি এগারোটার পর এখানে দোকান খোলে এগারোটার পর এখানে দোকান খুলবে এখনো সব দোকান খোলেনি তো ততক্ষণ আমাদেরকে ওয়েট করা ছাড়া রাস্তা নেই আমরা ফেরার সময় দেখবো এখানে রাস্তাটা পুরো খুলে নেমে এসছে পশুপতি মার্কেট পেরিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকে গেলাম জাস্ট পাঁচ থেকে দশ মিনিট মতো এসেছি এখানে কিন্তু আশেপাশের যে পরিবেশের পরিবর্তন বা ঘর বাড়ির যে ডিজাইনের একটু চেঞ্জ সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ভিডিও দেখেই মানে ছবিতে বা এখানে নেচার দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়া থেকে একটু যেন আলাদা প্রচুর মিল আছে আমাদের সিকিম বা দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন বাড়ির সাথে বা ছোটো ছোটো গ্রামের সাথে কিন্তু তাও বাড়ির স্ট্রাকচারগুলো যেন একটু অন্যরকম তার সাথে এখানে রাস্তা কিন্তু ভীষণ ভালো যে কোনো রাস্তাই হোক আর রাস্তার পিচের কোয়ালিটিটাও একটু ডিফারেন্ট একটু সাদা পিচ রয়েছে এখানে আমাদের বিশেষ করে ইন্ডিয়ার সব জায়গার পিচে না হলেও দার্জিলিং এরিয়ার যে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল এরিয়ার যে রাস্তা তার থেকে কিন্তু এখানকার রাস্তার কোয়ালিটি অনেক ভালো আর বাড়িগুলো প্রচণ্ড ভাইব্রান্ট এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে লাগছে আমাদের সঞ্জয় ভাইয়া একদম দুর্বার গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে এখানে গাড়ি কোনো জায়গায় স্লোই করছে না এখানে আজকে ট্রাফিকও কম রয়েছে ছুটির দিন তো নয় শুনছিলাম নেপালে নাকি ছুটির দিনটা শুক্রবার পরে ওদের শুক্রবার না বৃহস্পতিবার একটা ছুটি পরে আমি এক্সাক্টলি ভুলে গেছি তো যাই হোক রাস্তাঘাট কিন্তু বেশ ফাঁকা সেটা আপনারাও বুঝতে পারছেন আমি মাঝে মাঝে দু একটা স্কুল বাস অবশ্য দেখতে পাচ্ছি ছুটির দিন নিশ্চয়ই নয় আজকে স্কুল বাস এখনও অবধি ভিডিওতে ক্যাপচার করতে পারিনি তবে আমি নিজে বেশ কয়েকটা দেখেছি পশুপতি ফাটকের যে জায়গাতে ফাটক বা ফটক যাই বলা হোক সেই জায়গা যে জায়গাতে আমাদের পারমিশন বানানো হলো পারমিট বানানো হলো সেখানে কিন্তু আমরা দুশো টাকার নোটে পেমেন্ট করতে গিয়েছিলাম দুশো টাকার নোট মানে ইন্ডিয়ান মানে দুশো টাকার নোট কিন্তু অ্যাকসেপ্ট হলো না সেখানে আমাদেরকে একশো টাকার চারটে নোট দিয়েই পেমেন্ট করতে হলো আর কুড়ি টাকা খুচরো আমরা দিলাম আর ওখানে যদি এক নেপালি মানি দেওয়া হয় তাহলে পারমিটে কোনো অসুবিধে নেই তাহলে ইন্ডিয়ান মানির মধ্যে কিন্তু একশো টাকা বা তার নিচের টাকা দিয়ে পেমেন্ট করতে হবে পারমিট বানাতে হবে ওয়েদার তো ভীষণই ভালো আমরা দার্জিলিং এসে থেকে ওয়েদার খুবই ভালো পেয়েছি 
এবং তার সাথে সাথে এখানে চারপাশে যে চা বাগান রয়েছে এবং যে পাহাড় রয়েছে তার সাথে ওয়েদার কিন্তু ভীষণ মানানসই এই নীল আকাশ দেখতে দুর্দান্ত লাগছে আপনারাও আসুন দেখুন আপনাদেরও ভালো লাগবে আর এই ভিডিও কেমন লাগছে অবশ্যই জানান কমেন্ট করুন লাইক করুন আমার ভিডিওতে পছন্দ না হলেও কমেন্ট করুন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের নাম আমি ওপরে দিয়ে দিলাম আমরা পিকাল মার্কেট এসে গেছি পিকাল শহর বেশ বড় শহর আমরা পাহাড়ে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম নেপালের পিকাল শহরে আমরা এসে গেছি এটা পিকাল মার্কেট আমাদের আজকে প্ল্যান হচ্ছে শ্রীয়ন্তু আর কান্নাম এই দুটো জায়গা ভিজিট করার তো আমরা ঠিক করলাম আগে শ্রীয়ন্তু যাব কারণ শ্রীয়ন্তুর রাস্তা বেশি খারাপ শ্রীয়ন্তু থেকে ফেরার সময় আমরা একটা ডিটুর নিয়ে কান্নাম ভ্যালি যাব এবং তারপর সেখানে কান্নাম ভ্যালিতে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ওখানে লাঞ্চ করে এবং টিফিন করে আমরা তারপর ফিরে আসব আমাদের আবার তাবা খুশিতে আমাদের এখান থেকে শ্রীয়ন্তু আর মাত্র পনেরো মিনিটের রাস্তা বাকি আছে তো শ্রীয়ন্তু ঢোকার জাস্ট আগে একটা জায়গায় চেক পোস্টে আমাদের যে পারমিট সেটা কিন্তু আবার চেক হলো সঞ্জয় ভাইয়া গিয়ে পারমিট চেক করা হলো একটা পুলিশ চেক পোস্টে তারপরেই কিন্তু আমাদের এন্ট্রি হলো পারমিট না হলে এখান দিয়ে ঢোকা কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব না এখান থেকে গাড়ি ফেরত পাঠাবে বর্ডার এরিয়াতে খবর পাঠাবে আমরা শ্রীয়ন্তুর যে গাড়ির পার্কিং হয় সেই জায়গাটা জাস্ট ক্রস করে উপরে উঠে এলাম অ্যাকচুয়ালি ছুটির দিনে এখানে প্রচুর ভিড় হয় এবং লোকাল লোকজন আসে প্রচুর তাই নিচে একটা বিশাল বড় মাঠ রয়েছে যেখানে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু এখানে আজকে উইকডেস চলছে উইকডেসে কিন্তু এখানে একদমই ফাঁকা রাস্তা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পুরোপুরি ফাঁকা তাই গাড়ি নিয়ে আমরা পার্কিংয়ে না রেখে গাড়িটা নিয়ে একদম উপরে চলে এলাম ভিউ পয়েন্টের একদম কাছাকাছি গিয়ে আমরা আজ গাড়ি রাখবো অন্য সময় হলে কিন্তু গাড়িটা নিচে রেখে এই পুরো রাস্তাটা হেঁটে আসতে হয় এই পুরো রাস্তা যদিও হেঁটে আসতেও কিন্তু মন্দ লাগত না কারণ এখানে এত বড় বড় পাইন গাছ রয়েছে এবং এই জঙ্গলের মধ্যে গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে এই রাস্তাও কিন্তু দুর্দান্ত ইনস্টা থ্রি সিক্সটির ভিডিওতে এই সূর্যের রশিগুলো কেমন লাগছে ছটাটা জানি না আমরা কিন্তু সামনাসামনি দেখছি সূর্যের ছটা কিন্তু গাছের ফাঁক দিয়ে অসাধারণভাবে একটা বেরিয়ে আসছে একটা সিলভার লাইন ক্রিয়েট করেছে এখানে সেই ধরনের ভিডিও কিন্তু আমার ফোনে শুট করা থাকলো যেটা আপনারা দেখতে পাবেন আমার ইনস্টাগ্রামে আমরা পৌঁছে গেছি ইন্ডিয়ার বাইরে আমাদের ফার্স্ট ফরেন ট্যুর আমরা এখানে টিকিট কাটলাম টিকিট কাটার পর টাকা ফেরত পেলাম যেটা সেটা হচ্ছে এইটা টিটিক 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 নেপালি ফরেন কারেন্সি উই গট দ্য ফরেন কারেন্সি বলতো উত্তর দিক কোনটা অনেকগুলো সিঁড়ি আছে প্রায় একশোর উপর আমরা শ্রীয়ন্ত ভিউ পয়েন্টের উপরের দিকে উঠছি এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা কিন্তু আরো কাছে আরো বড় শ্রীয়ন্তুর ওয়াচ টাওয়ার থেকে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখলাম আর শ্রীয়ন্তু যেদিকে সানরাইজ পয়েন্ট সেই জায়গাটা দেখলাম এখান থেকে সানরাইজ ভীষণ সুন্দর সেই জন্য প্রচুর ট্যুরিস্ট এখানে নাইট স্টে করে 
আমাদের হাতে যদি আরেক দিন সময় বেশি থাকতো তাহলে আমরাও করতে পারতাম যাই হোক এই জায়গায় এসে একটা জিনিস দেখলাম এখানে কিন্তু সমস্ত ট্যুরিস্টই নেপালি শুধুমাত্র আমরা চারজনই যা ইন্ডিয়া থেকে এসছি এখনও অবধি আমরা অন্য কোনো জায়গা দেখতে পাইনি টুরিস্ট পৌঁছে গেছি শ্রীআন্তুর সেকেন্ড ভিউ পয়েন্ট আমাদের আন্তু লেক সাইজে খুবই ছোট মানে আমাদের মিরিক লেকের তুলনায় অনেকটাই ছোট ইভেন আমাদের বর্ধমানে কৃষ্ণসায়ার পার্কের যে লেকটা আছে কৃষ্ণ সায়ার সেই সায়ারের তুলনায় সায়ারের থেকে অনেকটাই ছোট সায়ারের হাফ সাইজ হবে বোধ হয় এই এই পখরিটার আন্তু পাখরির পাশ বরাবর রাস্তা রয়েছে পুরোটা হেঁটে এক চক্কর কেটে আসা যায় শ্রীয়ন্ত লেক আমরা মোটামুটি ম্যাক্সিমামটা ঘুরেই ফেললাম আর মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বাকি আছে এখান থেকে ওই ভিউটা চূড়ান্ত লাগছে জাস্ট বাড়ির জায়গাটা লেকটা ওদিক থেকে যেরকম লাগছিল এদিক থেকে কিন্তু তার তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর এই যে এখানে একটা ছোট্ট ব্রিজ আছে যদিও নিচে জল নেই বর্ষাকালে জল আসে এটা দেব জায়গাটা সুন্দর আমার ইনস্টা থ্রি সিক্সটির হ্যান্ডেলটা একটু লুজ হয়েছে মানে ক্যামেরার জায়গাটা মাঝে মাঝে খুলে যাচ্ছে সেই জন্য আমি বেশি কায়দা করে ভিডিও টিডিও বানাচ্ছি না এখন নর্মাল সোজা রেখে ভিডিও বানাচ্ছে আগে যেটা আমি বন 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 করে ঘোরাতাম সেই জিনিসটা আমি এখন বন্ধ করে দিয়েছি মানে অনেকগুলো খাবার জায়গা টায়গা রয়েছে যাই হোক এখন আর আমরা খাচ্ছি না আন্তু ঘুরে আমরা এখন কান্ডম ভ্যালির দিকে যাচ্ছি কান্ডম ভ্যালির কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ দুর্দান্ত এই পাহাড় একদম চা বাগানের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে পুরোটা পুরো পাহাড়টা ওপর থেকে নিচ অবধি পুরোটাই চা বাগান এবং তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা এরকম আর রাস্তাও ভীষণ সুন্দর এখানে কান্ডম ভ্যালিতে একটা ছোট্ট স্কাই ওয়াক আছে আমরা চেষ্টা করব সেই স্কাই ওয়াকে ওঠার জন্য দেখি কীরকম ভিড় আছে তার ওপর ডিপেন্ড করছে আমরা আদৌ ওপরে যাব কি না তবে ইচ্ছে আছে আর এখানে ল্যান্ডস্কেপ আপাতত এনজয় করুন আপনারাও আমারও দুর্দান্ত লাগছে ল্যান্ডস্কেপ আমরা কান্ডাম চলে এসছি কান্ডামের সবার আগে আমরা স্কাই ওয়াকের কাছে যাচ্ছি সেটা রাস্তাটা এইদিকে এইদিকে হ্যাঁ এদিক স্কাই ওয়াক এদিক দিয়ে উঠতে হবে চল ঠিকই যাচ্ছি রাস্তাটা একটু চাপের কিন্তু ভিউটা ওয়াও এই যে স্বর্গের সিঁড়ি ভেঙে আমরা স্কাই ওয়াকের দিকে যাচ্ছি স্কাই ওয়াকের টিকিট হচ্ছে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে দুশো পার হেড আমরা অলমোস্ট পৌঁছেই গেছি একদম স্কাই ওয়াকের উপরে রয়েছে নেপালের পতাকা জুতো খুলতে হবে জুতো খুলে তারপর ওপরে ওঠা
এই স্কাই ওয়াকের যে ভিউ পয়েন্ট থেকে পিছনের দিকটা খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন আমাদের মাথার পিছনের দিকে ওখানে স্লিপিং বুথটা দেখা যাচ্ছে ওই যে নিচে পত্রলিকা তিথি বসে আছে ওরা উপরে কাইওয়াক দেখে আমরা থাকালি বলে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে ঢুকলাম এই রেস্টুরেন্টে ঢোকার একটা বিশেষ কারণ আছে সেই কারণটা সবার সামনে ব্যক্ত করার মতো নয় তাই ওটা উৎসই থাক আমরা থাকালি রেস্টুরেন্টে চিকেন চাউমিন আর চিকেন কি অর্ডার দিলাম মাঞ্চুরিয়ান চিকেন মাঞ্চুরিয়ান আর প্রিন্ট দিতে গেলে বলা যায় খাবারের আগে শরীরের ওজন একটু কমানো হয়েছে সেই জন্যই রেস্টুরেন্টে আসা বললো ইন্ডিয়ান রুপিস অ্যাকসেপ্ট হবে ওই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্সচেঞ্জ রেটে মানে এখানকার পনেরোশো টাকা নেপালের পনেরোশো টাকা মানে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে হাজার টাকা সেই এক্সচেঞ্জ রেটে ওরা জিনিসপত্র আমাদের দেবে বিল মেটানোর সময় দিতে হবে আর এখানে বোধ হয় কাঁসা কাঁসা বা যে কোনো মেটালিক জিনিস সস্তা বা কিছু হবে এখানে যতগুলো রেস্টুরেন্ট দেখছে সব জায়গাতেই মোটামুটি কাঁসার জিনিসপত্র দিয়ে খাবার সার্ভ করা হচ্ছে এখানে সাজানো রয়েছে সেই রকম এসে গেছে খাবার কোয়ালিটি কেমন আমরাও জানি না পেট না বললে আমরা থালি অর্ডার করবো মাঞ্চুরিয়ান চাউমিন আমরা পৌঁছে গেছি কান্ডাম সেখানে ফটোশুটের জন্য অলরেডি লাইন দিয়ে দাঁড়ানো হয়েছিল এতক্ষণে জায়গা পাওয়া গেছে কান্ডাম লেখার সামনে আমরা ছবি তুলে নিলাম তার জন্য লাইন দিতে হয়েছিল আমাদের দুর্গাপুজোর লাইনের মতোই এবার আমরা এই আশেপাশের যে ল্যান্ডস্কেপ রয়েছে সেই ল্যান্ডস্কেপের কিছু ছবি তুলবো এবং কিছু রিলস রিলস ভিডিও বানাবো সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই আমাকে আমার ইনস্টাগ্রামে ফলো করে দিন এবং আমার ফেসবুকেও ফলো করুন এবারেই শেষ হচ্ছে আমাদের এক বেলা নেপাল ভ্রমণ পরে সময় পেলে সুযোগ পেলে আমি আবার আসবো এই নেপাল কারণ নেপালের ল্যান্ডস্কেপ এবং পরিবেশ আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এখানকার লোকজনও ভীষণ ভালো যাদের সাথে আমি অন্তত কথা বলেছি আমার ভালো লেগেছে এবার আমাদের ফেরার পালা আমরা ফিরছি আবার আজকে আমরা চলে যাব তাবাকুশিতে তাবাকুশিতে গিয়ে আমরা আমাদের হোমস্টে রিভার সাইড ডুয়েলিংয়ে স্টে করব আজকেও আমাদের একদিনে একদিনের বিদেশ ভ্রমণ আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের জানান এখন বাজে বিকেল সাড়ে তিনটে এরপর আমরা পশুপতি মার্কেটে কিছুক্ষণ দাঁড়াবো এবং সেখানে কিছু জিনিস কেনাকাটার পর আমরা একদম ফিরে যাব আমাদের হোমস্টেতেই আমরা পশুপতি মার্কেট পৌঁছে গেছি এখানে শপিংয়ের জন্য আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি এদিক ওদিক এখানে প্রচুর দোকান রয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা মার্কেট এরিয়া দেখছি দেখা যাক সেরকম কিছু পাওয়া যায় কিনা পেলে দেখব আমার সাইজে আসবে না জুতোটা ঠিকই বলেছিস আমার পছন্দ আমরা ছটার সময় এসে পৌঁছেছি এখানে তারপর সাড়ে ছটার সময় আমাদেরকে কফি মোমো চাটনি দিয়েছে খেয়ে দেখি কেমন আমাদের অফবিট নর্থ বেঙ্গলের আজকে শেষ রাত্রি তাবাকশিতে এই রিভার সাইড ডুয়েলিং হোমস্টেতেও আজকেই শেষ হোমস্টেটা আমাদের ভীষণই পছন্দ হয়েছে এটার জন্য আলাদা একটা ডেডিকেটেড ভিডিও আমি বানাবো যাই হোক আপাতত গুড নাইট দেখতে থাকুন ওয়ান্ডার ডক রানা আরও নতুন নতুন জায়গার অনেক ভিডিও আসছে